。明星们的仪态对于整体的造型氛围起着至关重要的作用，良好的仪态会更加生动有气质，而一个不好的仪态则可能破坏观众的观感，甚至引发笑料。今天我们就来盘点一下演员的走路仪态，看看哪位是你心目中的第一。一杨洋,洋，说到仪态问题，杨洋,洋绝对是绕不开的一个坎。他十二岁考入中国解放军艺术学院学习舞蹈，成了一名文艺兵、军人、舞者。这两个职业哪一样都对仪态的要求很高。在青春发育期里，同龄的孩子可能在学校趴在桌子上听课、写字，而他则被要求站、卧、坐、立都有军人模样。此后多年，青年时期养成的站得直、坐得正的习惯，仿佛已经刻在了他的 DNA 里。无论何时，他的身板都是直直的。但仪态好，并不是时时刻刻都要笔直的，跟个电线杆一样，僵硬的梗着脖子，硬邦邦的端着身子，不根据环境情景一味紧绷拘束着。仪态也是要自然，也要放松，一直刻意的杵着，像跟木头桩子一样，就是明显的过犹不及呀、啊。在去年暑期引来众多吐槽的《你是我的人间烟火》中，杨洋,洋的走路仪态也是不忍直视。杨洋,洋在剧中走路像二流子，其中有一段在超市的戏份，魏大勋逛超市，左顾右看着很正常，但画面一转，杨洋,洋走路左右摇摆，再回头瞪着别人的这种眼神，真的像谁欠他几百万的感觉。杨洋,洋是不是忘记自己在剧中饰演的是一名消防员？也因为这部剧，杨洋,洋被吐槽演技表情油腻，面部动作夸张，可能年纪大了。杨洋,洋再也不回去之前那种少年青春男主的韵味。二，谭健次在人均幺八零加的娱乐圈，谭健次一米七出头的身高没有太大优势，但他的仪态和演技弥补了身高上的不足。当他一身白衣，一头白发从半空飘然而至，俊美无愁，似有仙气在周身环绕，惊得网友直呼：导演以后妖怪请按这个标准找。在《长相思》中，谭健次美出了新高度，核心好稳。可能这就是跳舞的人的优势，飞天落地，跟着这几步一套动作，形如流水，自然到弹剑刺，好像真的能飞。剧里如果仔细看，就会发现，走那几步又帅又霸气。古装神颜罗云熙也是这样，在香蜜中，罗云熙的仪态真的可以说是脱颖而出。弹剑刺和罗云熙相比，颜值可以说相差无几，要说不足，也就是身高问题吧。罗云熙一百七十七厘米。谭健次一百七十四厘米，如果在高点穿古装，或许会更有英气一些。三，罗云熙，说到身板正，打戏漂亮的还有这几年凭借《润玉》上关透、荣琪等古装角色受到追捧的古装男神罗云熙。罗云熙父亲是舞蹈老师，他从小开始学习舞蹈，学了十一年的芭蕾后，考上了上海戏剧学院芭蕾舞专业，毕业后还做了一段时间芭蕾舞老师。多年舞蹈生涯不仅练就了他的仪态，提升了他的气质，也为他此后拍古装奠定了良好的基础。他的打戏收放自如，干净漂亮，他好似为古装而生。巴掌脸现代装看起来太羸弱，套上古装气场却异常强大。官方身高只有177厘米，但形体端庄优雅，长身玉立，硬是给人一种幺八零加的感觉。罗云熙那瘦弱的娇美与冷冷清清的个性完美结合，展现出高傲高贵的形象。因为有多年的舞蹈经历。他的身姿特别轻盈，拍打戏可谓身轻如燕。吊威亚是同龄男演员中的仪态天花板，尤其是最近几年，看到了很多男演员拍古装，要么被一个大腚拽着飞不起，要么姿势奇丑无比，而他让观众感觉好像真的会飞一样。他的核心力量特别稳，每次飞起来的姿势优美，落地也灵活自如，能满足大部分观众对于上神、天君之类的角色的想象。看他没有加特效的花絮。都有一种飘飘欲仙的气质，例如芝兰玉树，笑如朗月入怀。虽然长月烬明开播后，罗云熙被网友吐槽过瘦，身高太矮小，撑不起魔尊气势，网友意见两极。但在仪态这一块，罗云熙确实美得挑剔。很多人注意到罗云熙的仪态都是从香蜜润玉一角开始，他饰演的润玉真的很有古风韵味，一举手一抬足都像仙人，不会给观众现代人穿古装的出戏感。看罗云熙在香蜜。长月烬明走路都可以看出他身板挺拔，而在演一些仙侠剧里飞升、降落等动作时，也可以看出罗云熙的舞蹈功底深厚，这让他在做一些高难度动作的时候，身板依旧是正的，不会歪斜驼背，整个人仪态很好。演起仙侠剧确实很有仙人之姿，但真真是不能再瘦了，粉丝天天把说他瘦的人打入黑极，这并不是为他好。
，凡事过犹不及。四吴磊，吴磊也是一个在古装剧中仪态出众的演员。吴磊在《星汉灿烂》的古装仪态同样被夸奖。吴磊是童星出身，因此演技一直都很受肯定。不过很少人注意到，其实吴磊的仪态也很好，体态端正，不会虚浮乱动。在《长歌行》和《星汉灿烂》，吴磊都有大量的拉弓射箭、骑马、执剑的戏份。而吴磊演起来都行云流水，挺拔的身姿让他演起这些动作戏气势满满，既有少年的意气风发，也有将军王侯的气场。虽然也有人觉得吴磊在《星汉灿烂》有点太端着、太僵硬，但整体吴磊的体态还是好的。网友都觉得吴磊超适合少年将军类的角色，仪态加成，让吴磊演起这种人设显得特别迷人，荷尔蒙满满。杨颖，杨颖凭借高挑笔直的身段成为模特出道，在参加跑男节目后。他的人气如日中天，杨颖有着高挺的鼻梁、深邃的五官、中西混血的外形，无疑增添了他的魅力值。但当他行走时，却也有着与完美外形不相符的怪异，不知是太瘦了，还是为何？他的走路姿势看着非常奇怪，在创业时代中，他走路姿势七扭八歪，也是在这部剧中。他边打电话边走路，上半身的摆动非常大，给人一种要去干架的感觉。他上身摇摆不定，仿佛下一秒就要一个趔趄栽倒。网友纷纷质疑杨颖，主要是他是模特出身，不应该会出现这样的问题。就有人为他解释，那是高跟鞋不合脚的问题。可是穿着运动鞋的杨颖依旧如此，他的膝盖内翻严重，呈现出 X O 型，还有种站不直的感觉。六，杨幂，杨幂自不必多说，人好戏好。红了十几年，顶流换了一批又一批，只有他屹立不倒。不知从何时开始，他的仪态成了网友热议的对象。最受诟病的就是驼背和走路姿势。就拿《三生三世十里桃花》来讲，一场战斗的场面，身为将士的他本该英姿飒爽，可他总是缩着脖子，含胸驼背，导致仙气全无。在采访中，他坦言那是因为他懒。总喜欢躺着，他也非常听劝，立马端正了自己的仪态。不管是剧中还是路透，他总是挺直腰板。可是走路姿势这么多年，他都没有改善。杨幂是圈中著名的腿精，但是离开精修图后，她的真实腿型暴露无遗。静态的途中，她的腿部就略微变形，动起来后内八加 X O 型，腿走路像扭秧歌。这就是网友对她的评价。本来在粉色旗袍的衬托下，她异常动人。可是走起路来，女神形象瞬间拉垮，感觉她的上半身和下半身不是一体的。上半身腰背挺直，气质非常好；下半身走路外翻严重，感觉随时都会被自己绊倒。七，鞠婧祎，鞠婧祎在所有古装剧中最吸睛的就是她的颜值，而说到她的走路仪态，就直接会想到去年备受观众吐槽的《迦南传》。在这部剧里的鞠婧祎，在发型、发饰上就像是用了很大的力气，把精致、活泼展现到了极致。但可惜的是，作为爱豆出身的鞠婧祎显然没有过多古装仪态的学习。她在剧中的一些小动作都被头饰上各种琐碎精致的小物件放大无数倍，最后呈现的效果就是摇头晃脑，像极了现代人穿着古装穿越了。而鞠婧祎的问题，其实只是表演过程中多了太多现代人的小动作，这些小动作会让古装韵味减淡，影响观感，但同时也是最容易纠正提升的地方。只要演员稍加注意，导演刻意引导。任何琐碎的不摇都能变得摇曳生姿，而不是轻浮乱飞。八景甜早年以清纯甜美的形象进入演艺圈，凭借着一张秀气的小脸，在电视剧中诠释了不少不同类型的角色。古装剧中，她是端庄大方的贵族女子，穿上华丽的锦衣，头顶凤冠，手持翩翩，清丽宜人。现代剧中，她又化身为冷艳女强人，职业装束，利落短发，眼神凌厉，气场全开。可当她开始在公众场合现身，大家才发现女神的另一面，盛装出席红毯活动时，景甜站在那里，让她看起来颇有气质。但当需要走动时，她明显的外八走路姿势就暴露了她的另一面。黑色裙摆在她大跨步的晃动下翩翩飞舞，配上她的夸张表情，瞬间就打破了女神的形象。更有趣的是，在一部电视剧的追逐戏中，景甜被男主拉着飞奔，两条长腿磨蹭着地面，上身随着步伐来回晃动。就像一只在奔跑的大鸭子，这种毫无形象可言的奔跑方式，再配上他张大嘴巴的夸张表情，活脱脱就是电视荧幕上的一只手舞足蹈的大鸭子，简直就像是换了一个人。这与他在戏中的端庄淑女形象差异太大，瞬间引爆了网友的笑点，成为了网络上的经典梗话。面对大众的调侃，景甜并没有生气，而是以积极的心态面对。他解释说自己从小学习芭蕾舞。
，日复一日的练习造成了关节变形，走路就不可避免的外八，并说能给大家带来欢乐才是最重要的，不会计较这些吐槽。这种开朗的个性和态度，让他在业内赢得了更多喜爱。九，刘涛，前几年刘涛的风评不太好。从前，他是那个有代表作、有国民度、帮丈夫还下巨额外债的贤妻。可是这几年，大家对他的滤镜好像碎了。究其原因，还是他那一成不变的演技。前几年是咆哮、肢体动作夸张，这几年是木讷、双目无神。除此之外，他的走路姿势备受诟病。刘涛内八字这件事是人尽皆知。纵观他这么多影视剧，会发现他经常只拍上半身，很少露腿。确实， 1 2 0斤的刘涛在这个人均90斤的女明星之间显得格格不入。她的体脂率比普通人低很多，看着比一般人瘦，但是她还是拥有一双粗壮的大腿，身材比例呈现出五五分的状态。再看她的腿型，明显朝内翻，看着变形严重。在《欢乐颂》中，西装加长裤的搭配直接暴露了她的身材短板，再加上一走一拐的姿势，看着有点滑稽。在这部剧发布会上，舞美站在一起。立刻高下立减，刘涛的腿又粗又黑，内翻严重，看着非常不协调，这让他遭到了不少的嘲笑。为此，他专门发布一条动态表示：“骄傲的内八，跟着我一辈子。”回应此事，大方承认自己的短板，这样勇敢做自己的模样，受到了很多网友的点赞。仪态真的非常重要，这决定了一个人的气质。虽然这几位都是演员，靠演技说话即可，可是娱乐圈时尚感是非常重要的，毕竟脸和身材是一眼都可以看到的。另外，演员们也应当意识到仪态对角色形象的重要性，通过培养和塑造自己的仪态，使之更加符合人物。只有在细致入微的表演中，演员们才能够完美的呈现出角色的内外在特质，赋予观众更好的观影体验。好的仪态成就演员，坏的仪态毁一部剧。演员的仪态对于角色的塑造起着至关重要的作用，拉胯的仪态不仅破坏观众的观感。甚至还会引发笑料。今天我们就来对一些拉胯演员的走路演技公开处刑，看一看世界的参差。演员走路仪态属于演技之一，演得好还是演得烂出来，六六就知道了。好比咱们的老朋友杨洋,洋，端王名号响当当，从现代到古装，走路都一端到底，身子板着，脖子梗着。看完我都替他累得慌。仪态好，并不是时时刻刻都要笔直的，跟个电线杆一样僵硬的梗着脖子硬邦邦的，端着身子，不根据环境情景，一味紧绷拘束着仪态也是要不得的。一直刻意的处着，像跟木头桩子一样，就是明显的过犹不及呀、啊。好消息，杨洋,洋的走路演技火了。坏消息，火成了反面教材。在人间烟火中，这闭气肆意的走路演技，竟然跟卑鄙撞型了。仿佛是一个培训班出来的感觉。当年大宝贝也是以一个十分嚣张又拉垮的走路姿势演砸了女精英，成为女精英界的一段黑历史。对比真正走出气场的职场拽姐，鼻姐惨遭降维打击。话说 ，baby 走 T 台的习惯不仅演女精英这么走，连在古装剧也这么走，真是丝毫没有改变啊！错把僵硬当做好仪态的，还有于朦胧，走起路来像一个满大街平移的柱子，配合于朦胧麻木的眼神，仿佛呗。A 演技派大将出山，女主还一个劲儿地跟在身后狂摇，真是媚眼抛给瞎子看啊！而一战成名的金汉在军九零里，则是过于放松了，不管是慢走还是快走，从头到肩再到腰，整个上半身都在左扭右晃，跑起来更像是个刚刚才从花果山下来的猴子。一个洒脱不羁的少将军，硬生生是被他演成了一个流里流气的街溜子。而他更是因为在军九零里现出飞天砸定、蛤蟆跳、蹲厕哭三杀，从此在古装丑男界有了姓名。金汉的丑不仅表现在脸上，他的仪态更是雪上加霜，飞、跳、蹲都是怎么松垮怎么来。古人该有的俊美身姿，他是一样也没有，越垮越丑，丑到极致就出圈了。惨还是女主彭小然惨，还要跟这样一个猥琐气质的男主眉来眼去，难怪大家当时疯狂的怀念李狗子。至少陈星旭的东宫里，无论是走姿还是跑姿，都显得既贵气又霸气，十分符合一个野心皇子的身份。果然啊，男星仪态不好不是病，丑起来真要命。国子监来了个女弟子礼，男主徐开成演大燕第一公子燕云之，四大公子之首，驼着脖子走路，动作一剧烈就成了深山里出来的笨熊，男二任豪，左摇乱晃的走，在里面打酱油的敖瑞鹏更是甩开膀子走，就这些哪像是书院里的世家公子啊？明明是一批拉帮结派的街边流氓，还一副自以为很帅的样子，同样是书生。人权的公孙策走得自带书生意气，同样是少年将军；张志尧的杨宗保急走甩袍，自有一股俊朗气；同样是活泼公主，娟子走起路来轻快，却又不失优雅。如果是同一个角色，不同演员，那更是仅凭一个走路仪态。
更是能一分高下了。虽然大家都是展昭都穿红衣，有的人走起来浅一脚深一脚，帽子上的红缨就差点被甩飞到脸上了。这路都走不稳的展昭，难怪打架只能转大风车呢。同样是展昭，焦恩俊版无论走得多快，帽子上那两条红缨都是轻轻的晃动，下盘那叫一个稳。焦恩俊版展昭跑起来的时候，我甚至怀疑轻功真的存在。而且焦叔走路是风神级的。别说穿着简单的工作服走，穿着厚重的盔甲，那走起来也是稳到不用看路的。他甚至能边行礼、边看人、边下楼梯，肩膀都不带晃的。大写的牛啊，和家境的展昭同样是一绝，甩袍进门，慢走疾驰，都太有魅力了。何版展昭杀我呀？而另一边新版红楼常常被嘲，光看走路就明白他被老板吊打不是没有道理的。新版宝玉走起来摇头晃脑，四仰八叉的。再看老板。即便是走得又急又快，也没丢了大家公子的仪态。老板宝玉被人念念不忘，也不是没有原因的。同样的经典，许仙也是被演过不少版本，有行走的木桩鱼朦胧版，还有这位羊驼刘海哥，走起路来那叫一个舒适闲散。这不像是一个书生，倒像是个出门逛商场的现代小伙子。这样的许仙，甚至比不上反串的叶童。他在《新白娘子》里走的是男儿的四方步，许仙走路斯文有礼。到了许世林时期，新科状元更是走出了意气风发。演员按照自己的角色调整仪态，不同的仪态演不同的角色，才能让观众更加入戏和信服。好比最近热播的《长相思》，杨子前期演了一个男人，走路做事都显得粗鲁豪放，后面成为王姬受了礼仪培训，行走坐卧便显得更加端庄婉约。谭健次在里面也演了两个角色，冷心冷面的相柳，以及逍遥风流的防风贝。两种状态，两种姿势，甚至靠着走姿诞生了宠妃上位的修罗场名场面。这翩翩公子的仪态，谁能不爱呀、啊？同时期的罗云熙，在瑞玉时期，真的是走出了一股温润又仙气的感觉，很有古风韵味。一举手，一抬头都像仙人，不会给观众现代人穿古装的出戏感。结果到了长月烬明里大跑偏，就问问哪家男主走路会这么走啊？明明是病娇，却只演出了娇，动作妖娆，走起路来比女生还要娇媚，还娇得让人起一身鸡皮疙瘩。而且她瘦得脱了相，美感降了不少，更是撑不起魔尊气势，看上去甚至还不如旁边的白鹿阳刚。男友金汉，女友鞠婧祎，演古装剧没有一点古人该有的姿态，说的就是半永久居。《迦南传》里演的郡主，站没站相，坐没坐相，就问哪家郡主会这样揣手站？这样勾栏靠，坐姿也学到了葛优躺的精髓，像极了吃饱了撑了的我。还有这种翘个二郎腿，像极了街边喝酒的小混混。头上戴的珠帘子更要命，走起路来甩来甩去，生怕打不到自己和别人的脸。按理说，珠帘戴在头上本来是用来端正仪态的，居姐愣是开辟了珠帘新用法，打了自己，疼了别人，能把郡主演成咋咋呼呼的街边小痞子。也只有咱们半永久居了。其实居姐不管是在哪部剧，不论是当小姐。丫鬟还是郡主，仪态都没有丝毫的变化，走路蹦蹦跳跳，说话张牙舞爪，一股浓浓的现代气息扑面而来。除了居姐，古代剧里现代小姐也是一抓一大把，全都是甩着头、晃着肩、乱七八糟的瞎走一通，既不端庄，也没股味儿，完全带入不进去。现在的明星演戏随意，仪态更随意。所以说，别小看一个走路的仪态，能把一个角色演出神韵。行走便是演员的演技细节之一，仪态垮成了大量女星的重灾区，垮王一代接一代。周冬雨好不容易下凡演古装，那仪态跟居姐比也没好到哪里去。千古绝尘里都说她跟女配同框像丫鬟，为啥像？你看女配的仪态，身姿挺拔，再看周冬雨，背手跨肩挺肚，气势全无，走路又像吃瓜群众。飞天像铁臂阿童木，还经常出现双手环抱、双手叉腰动作，搭配五官乱飞的表情。你说他是上古神仙？但我觉得更像是地痞流氓要约架，下一秒就该撸袖子整活了。杨超越的新剧《七十吉祥》胡川地心，偏偏杨超越的仪态出了圈，一场结婚戏从走路开始，他的背脊就没有挺直过，回头这一下，他脖子撑着，头缩着。不知道的还以为谁家乌龟探头了，每个侧面镜头都是杨超越垮胎大赏，我都想钻进屏幕把他背给掰直了。可别说是头上的头饰太多压的，以前的古装剧妃子们的头饰不得有十几斤啊，但人家走路依然仪态端庄，连步摇都不带甩一下的。果然，态度决定演技，更影响仪态的是脖子。别人演轻功剧，齐头一带，花盆底一踩，走起路来端端大方，风华万千。李兰迪演轻功剧，因为脖子太短。梦回大清里，他怎么看怎么怂，还贡献了企鹅上邓受刑名场面。上十里的女三何瑞贤，短脖子也让他与其他女性拉开了差距。别人往那一站是展示自己的体态美，他往那一站却成了对照组。别人跳舞体态轻盈。
姿态优雅，离歌行礼的他，跳舞没脖子，真的好出戏啊！以前的剧里演员大多有着戏曲功底，男子爱走小四方步，下盘稳，核心强，姿态松弛却不乱晃，所以才能自然而然地走出一股风流意气，观众看着也十分的享受。女子注意体态，古代女子的端庄收敛被展现得淋漓尽致，不会给人强烈的割裂感。都在说现在的古装剧少了古味儿，走路仪态跑偏大概也是其中的原因之一。有个好的姿态，对气质影响真的太大了。某些明星连古人仪态都没有，还是别尬吹古装天花板了。真心期待更多演员在古装剧中展现出精湛的演技和独特的仪态，让观众能够沉浸感受剧情。